要把他们杀了吗？当然有，只有死人才不能说话。难道要将不合格的杀手全部杀掉不成？全部，他们学艺不精，只能连累了我们。怪只能怪他们太爱财了。三大碗，客官，要吃什么面？白菜面、肉丝面还是蹄花面呢？我不吃白菜肉丝，也不要蹄花，我要一碗金花，一碗银花，一碗珠花。我不是来吃面的，我是来找麻烦的。你有本事吃得下去？我试试。你确定你要试试？我确定，我要试试看。请坐，吃面。你要知道，能吃下这种面的人实在是不多。可是你并不是唯一的一个。我也要吃三碗面，一碗金花，一碗银花，还有一碗珠花。你有没有本事能吃得下？哼，试试就知道了。是不是铁剑方正的门下？正是。那么你过来，我为什么要过去？因为我要杀了你。
，而且还是有用的人。等事情办完了，随便你怎么对付他都行。反正他跑不了，我也跑不了。我要吃面，三碗面，三大碗。这是我跟别人约好的，只不过是为了确定他们真的是我要约的那些人。可是你不同，你就是烧成灰，我也不会认错的。你何必跟我说这些蠢？老板，你这里有什么就给我来一点吧，豆腐干要多切一点，然后再给我来两壶酒，什么酒都可以的。面呢？你吃什么面？来几碗？哼，半碗都不要，我只想喝酒，不想吃面。你确定？不是来吃面的。我们这儿倒没有准备什么好酒，啊，豆腐干倒是卤的不错。客官请先坐，好酒好菜马上送上来。你说天地这么大，人却这么小，我们居然可以坐在同一张桌子上，算不算很有缘分？我请你喝杯酒，好吗？不好，我不喝酒。哎，那好吧。虽然一个人喝酒是很无趣的，但总比没有酒喝来得好。好。<笑>这是千古不变的至理名言呐！不好意思啦，今天不能陪你喝酒了。嗯，哎，我今天要吃面，吃三碗面，三大碗面。你怎么看不出来，这里的人不吃面的？嗯，你怎么连这点眼光也没有啊？我说你什么意思，啊？是不是嫌我焦龄老了，吃不了你这三大碗面呢？今天吃不吃面无所谓，我就要让你看看我还有没有这个本领。酒瘾犯。这里的卤豆腐虽然不错，不过酒就太酸了。不如我们换个地方喝两杯吧。请。不能动，谁都不能动，谁动谁就死。这次我不能听你的，绝不能留下焦林的活口。这件事情关系重大。
焦林已经知道一点了。虽然干他们这一行的人都很稳，那我们也不能冒这个险。就因为我们不能冒险，所以我们不能动。只要一动，我们这件事情必败。难道你怕焦林？焦林已经不行了。我怕的不是焦林，十个焦林都比不上那个人的一个手指头。难道是那个人？难道你怕那个打扮的像花花公子一样的酒鬼？一点不错，就是那个人。本来我也想把他给做了。幸好我及时的认出了他是谁，否则我们现在恐怕已经完了。那你是不是忘了我是谁？我知道，你是个天不怕地不怕的人。我也知道，你在巴山拜过一次之后，四年来连战七大剑派中的十三高手。连战皆捷。上个月，你居然在一招间将点苍卓飞刺杀于剑下。在我一招之内死的，并不只是卓飞一个人。可是你在一招间，绝对刺杀不了那个人。天底下绝对没有任何一个人能在一招间杀了他，没有任何一个人能在一百、一千、一万招间杀了他。因为我记得，他一生中从来就没有败过。他究竟是谁？楚，刘，香。江帅，帅请，请，请。这是什么地方啊？哈，这里是一个可以让你住三个月的地方。如果你想住的久一点的话，也可以。我知道像你们这样的人，不管到哪里，住的话也不会超出三个月。<笑>我为什么要在这里住三个月呢？哼，因为我相信大概没有人会想得到你会住在这里，嗯，而且也不会有人来这里打扰你。在三个月过去之后，事过境迁，我想那些人也就不会再找你。一个人只有一条命，没有命的人喝不了酒的。好。我仅仅是个日暮途穷的江湖之人呐、啊，你看看啊，手已经不稳了。嗯，志气也在消磨。今天如果不是碰到你啊，我真的恐怕要倒在那个人的剑下。我已经是个无用之人了。你为什么还要这么对我呀？哼，不为什么。我通常做事情都没有什么道理
跟理由可言。哦，那你知道今天做面的一男一女他们是什么人吗？他们两个为什么要今夜把我们叫到他那儿去呢？哼，我不知道，我也不想知道。为什么？因为我的麻烦已经够多了。我可以坦白的告诉你，你到路上随便去找八十个人来，把他们的麻烦全部加在一起，恐怕也没有我的一半多。可是你已经惹上一个麻烦喽。哦，你看到今天面摊上吃面的那个人了吧？杀人之快，要价之高，那可是江湖上没几个人可以比的。也没有几个人可以付得起他这样的价钱。你应该想得到吧？他们几个正要做一件非常机密的大事情。哼，我多少总是能想到一点点。你想到一点点，他们就不会放过你。嗯，像他们这种人，多杀一个。他们是毫不在乎的，这一点我是知道的。只不过，这些人看到我，总是会客气一点，因为他们多多少少会给我一点面子。嗯，为什么？因为我已经知道了，他们的人之中，有一个人是认得我的。哦，哎呦，现在我才明白他们为什么会放过我呀。常常黑竹竿儿，剑下不留活口，连他都没有动过。来，呵呵呵喝。我今天才知道，他们怕的是谁呀？啊呵呵呵？我脚里虽然落魄于此。但是，我今天能够有幸认识你，啊！<笑>来，喝。我是真想得到那个禅师啊！我知道他们给钱不会少。至少吧，可以让我过上一两年舒服的日子。他们要杀谁，这我也知道。那个人该死。虽然我焦林的手带着血腥，但是我不会拿一文不义之财。我这次呢，想得到这个差事，就是不想让自己饿死、啊。<笑>今天。我能够认识名满天下的楚香帅，我死而无憾呐、啊！<笑>谢谢。你不会死的。嗯，一个不该死的人，想死，也不会那么容易。就像我有一个朋友，他怎么样都死不了。很多人都认为他应该死了，但是他总是死来死去，都死不了。我已经很久没有看见他了。哦，直到最近，又突然有了他的消息。什么消息啊？他要我去找他，去一棵树上。一棵树上，那种有树叶、有树枝的树，正是那种树。他一直在树上，你的朋友等你去找他。我想他在那棵树上已经等了很久了吧，最少大概也有一二十天的时间了吧。哦，他就一直在树上等你。嗯。大概一直都是。哎呀，我不懂，我真的不懂啊
，有的时候我也想到树上去坐一坐，打一壶酒，摘几个果子。可是要等朋友，总不会在那棵树上坐那么久吧？前辈，哎，不敢。如果你在那棵树上，下不来呢？哦。这么说，你的朋友遇到了危险，他在树上等你去救他。你们一定是老朋友了，这棵树一定是你们经常见面的地方，而且你们也已经约好了紧急时呼救的讯号。即使你不在场，你的朋友们看见了也会想办法转告你。楚香帅真是交友满天下呀！朋友太多了<笑>，哎，这个屋子的主人也许就是你的朋友啊，要不然他怎么会收容我呢？啊<笑>，你讲的话比我告诉你的还要清楚的很多，看来我只能跟你说两个字了。啊，哪两个字？再见。嗯。你走，我也走。<笑>我知道你要找的那个人叫胡铁花。我也知道你为了他可以把什么事情都放到一边。我也要找一个人。这个人跟我的关系，远比你跟胡铁花要深得多。这个人是谁呀、啊？我女儿，我亲生的女儿，我不知道她在哪儿，但我要找到她。你不知道你亲生的女儿，她究竟现在在何处？我知道，但我知道我有个女儿，我不应该去找她吗？你可以不去，嗯？为什么？因为我刚刚救了你，我真的不希望你再因为这件事情而丢掉了性命。更何况，你女儿现在身在何处，连你自己都不知道，你要如何去找她呢？我有办法。那你可以将你的办法告诉我，让我去找她。这样子，你就可以自己不用去了。如果连我都找不到的话，我想，你也一定找不到的。好极了，请看，心形的弯月。他的母亲生完他以后，就跟我分开了。我的女儿，在她的手臂上有一处跟这手帕一样的心形胎记。可惜呀、啊，他们离开我以后就不知道去哪儿了。那都是十八年前的事情了。但是我相信他们没有死。再难我也得要活下去。可是我也知道，这样寻找一个人太不容易了。幸好我知道楚留香这辈子没有办不成的事，我放心了。<笑>你为什么不让我到天上去摘一轮这样的月亮来给你呢？<笑>可是现在最让我担心的，并不是远在天边的这一弯新月。而是附近深山中，一棵大树上的一个狗窝，和一个躲在狗窝里的人。啊，啊
快点儿，这个太难了。哎呀，我来帮你，快，快走。哎呀，哎，我们把这个地方叫狗窝，怎么样？为什么要叫狗窝呢？这是鸟跟大雁待的地方。我们不是狗，狗不会上树，干嘛叫狗窝呀、啊？因为我喜欢狗，而且我们哪天说不定会被人像野狗一样的追的没地方可走了，那个时候我们就可以躲到这儿来了。所以我决定把这个地方定名为狗窝。如果我们有危险，就可以躲到这里来。不管先来的是谁，另一个一定要来救他。如果是我先来了，我会在你常去的每个地方都留下“狗窝”两个字儿。别人不明白是什么意思，但是你一定会明白的。那个时候我们的情况就很紧急了，所以你只要一看到就马上赶过来。如果你看到我是用白粉写的字。来迟一步的话，恐怕就得替我买一口棺材了。好吧，一言为定。这个地方虽然不是什么安乐屋，也不是什么神仙屋，但是绝对不会有任何一个人会认为它是一个狗窝。更何况还有这么四个绝色的美女陪伴着他。哼，老胡啊老胡，你这是在耍我呢？不喝。来嘛，吃。哎。哼，喂，看什么看啊？啊，你是不是吃错什么药了，还是被什么人踩到尾巴了？哼，哼，啊，这个人有尾巴，那我怎么没有看到啊？他的尾巴在哪儿呢？哎，老狐狸当然有尾巴了，只不过普通人看不见的。可是你们看。啊，他的样子是不是有点怪怪的？哎呀，是不是好像刚刚吃了一只又胖又肥的大臭虫啊？<笑>有趣，真的很有趣。哎，你什么时候变得这么有趣？我竟然不知道呢。难道你从来就不觉得我有趣吗？难道你在生我的气啊？<笑>难道？你一定要看到我已经被人打得鼻青脸肿，像条野狗一样的躲在这个地方，你才会觉得高兴。哼！哎，你看看这里，那么多好吃的，还有两坛美酒，一坛是三十年的女儿红，一坛是最好的泸州大曲。哼！你的鼻子呢，虽然不灵，但是眼光却一向不错。应该看得出来，这几位个个都比以前遇到的要好看十倍、二十倍。哎，这么好看的女孩子，这么好喝的美酒，居然还没有忘记把自己的朋友找来分享。
你说，是不是够义气？如果我有这么好的朋友，我简直要流着眼泪跪在地上亲他的脚啊！如果你交到这么一个朋友，你会对他怎么样？难道真的去揍他一顿吗？认识你这么久，还不知道你有这样的嗜好。放心，他不是真要你亲他的脚，他只不过呀是想你想的要命，<笑>所以呢，略施小计把你骗来，想让你啊陪他喝酒而已。姑娘，你叫什么名字呀？你把这杯酒干了，我就告诉你。不行，喝一杯怎么会够呢？像这样的好酒，至少得喝他个十八杯才行。好啊，请。你真坏，你真是坏人。刘香，我佩服你，你的确有两下子。我实在是想不明白，你怎么会看出这地方有破绽来的？可是你只要再动一下，我就割下他的脑袋。你割吧，快点割。要割，最好以最快的速度割下去。反正那脑袋也不是我的，割了我也不会疼。你哥呀，我看着你哥，我看看你这样的小姑娘是如何把人的头给割下来的，肯定很有趣的。有趣？啊？你居然还说有趣？你这种朋友，算什么朋友？哼，像我这样的朋友，实在是很难得的，可能一生之中很难见到几个。今天被你们看到了，算是你们的福气了。现在该怎么办？拿他最好的朋友威胁他都没有用，难道我们搞错了？他们两个根本不是传言中的好朋友。我现在该如何是好？最后一步计划也被他识破了，那该怎么办呢？这样耗下去也不是办法。不管了，先想办法脱身吧。怎么了？想这么久，是不是想到什么法子了？不如我告诉你吧，如果你不想再玩下去的话，我倒有个法子可以让你们全身而退。什么法子？就是你让我带这位胡铁花大爷出去，等我们走远了之后，你们再走。我可以向你们保证，我绝对不会动你们，因为我是一个怜香惜玉的人。好，我相信你。我知道楚留香一向言而有信。楚留香，我们到底做错了什么？这位胡大爷本来好好的，我们让他做什么，他就做什么。怎么你一出现，就识破我们的秘密了？你怎么知道酒里有毒？你快说！你想知道是不是？有一个法子，你把这杯酒喝下去，我就告诉你。喝呀，喝呀！不讲就算了。嘿，你真行，你真是了不起啊！不但英俊潇洒、风流倜傥，而且还绝顶聪明。你真是一个伟大的天才啊！如果你自己认为你是天下第二的话。那相信没人敢认第一了。啊，认识你这么久，难得你讲这么多好听的。哎，再多说几句来听听吧。哎，放心，我肯定会说下去
。只不过，我说的不是你，不是我，那么是谁呢？吴铁花。哼，我说的当然是我自己了。啊，既聪明又风流倜傥又帅气，我都不得不佩服我自己了。呵呵，你。真的在说很佩服你自己？难道是我听错了？你没听错，啊？怎么会听错呢？就是胡铁花。<笑>像刚才那么危险的情况之下，如果我救了任何人，他们都会佩服我。他可是你呢，非但不感激我，啊，还不佩服我。啊，只会往自己脸上贴金。哼，不过，你往脸上贴金的功夫。连我都不得不佩服啊！哎，你当然应该要佩服我的。如果没有我，你怎么能够把我救出来的？哇，胡大侠，我一向都知道你的脸皮很厚，可是没想到你居然可以厚到这种地步。谁说我脸皮厚？我胡大侠，就是有我胡大侠的道理。嗯，哎，我们呢？是老朋友了，而且已经是老掉了牙的朋友。嗯，那我问你，啊，据你所知，你我洗过几次澡啊？啊，据我所知啊，还真没有几次，顶多就有一两次。吴大侠，连我鼻子不灵都能闻得到，你能不能洗个澡啊？嗯，有味吗？啊，哼，嘿嘿，男人味儿，没错没错。所以说，要我洗澡是不是一件很困难的事情啊？哼，其实也不是很困难，只不过比冬天打雷，夏天下雪。困难一点点而已，哼，没错没错。那要是让我不喝酒呢？哦，那么这个就真的困难喽。嗯。胡大侠，你可不可以不要每天都喝酒，找点事情来做？喝酒不就是我的正事吗？让我不喝酒，那你别理女人，<笑>行吗？<笑>哼哼。哎哎，兄弟，这瓶喝完了，顺便再给我带一瓶过来。<笑>叫你不要再喝酒了！哎呀，你住海边的，还管那么宽再见，为难当头，都一起感受。男人就该抬起头，站在风口。恩怨情仇，喜怒烦忧，同命运合走。抓不住风，就紧握拳头。有几个朋友，强和败都感受。浪花淘不尽春秋，说不尽风流。拼搏过一生何求？你是最强的对手，最好的朋友，宁愿。
愿一生平手。无论风雨多急骤，前路多锦绣，人生百奔流，挥洒过一种够。